Bun, măi uh, detailerule, eu îmi polișez mașina acum, de fapt tu îmi polișezi acum mașina, dar uh, când mă va ține acest poliș? Mă va ține până anul viitor, peste 2 ani, peste 5 ani sau va dispărea la prima spălare? Ok, în primul rând, acest termen a polișa este folosit oarecum uh, greșit sau înțeles oarecum greșit, pentru că, după cum știm, a polișa înseamnă a lustrui, de fapt, da? Procedeul în sine, acela prin care facem să dispară zgârieturile, se numește corecție a lacului. Ceea ce înseamnă că zgârieturile de pe mașină vor dispărea. Nu se vor masca, deci, prin urmare, nu vor reapărea. Pot reapărea altele, bineînțeles, pentru că după un proces de corecție a lacului, putem spune că suprafața este oarecum sau aproape perfectă. Și bineînțeles, cea mai mică zgârietură se va vedea foarte rapid pe lac. Așadar, din capul locului, întrebarea este oarecum greșită. Un poliș nu te poate ține, nu poate ține ceva pentru că nu este aplicat pe deasupra. Nu este ca o substanță pe care o aplici și faci să dispară acele zgârieturi. Există, bineînțeles, soluții care conțin uleiuri și siliconi care vor astupa unele zgârieturi, cele foarte superficiale, însă procesul de corecție a lacului nu este ceva ce aplici, deci nu va dispărea. O mașină care a trecut printr-un proces de corecție a lacului poate rămâne în acel fel, dacă este protejată, bineînțeles, și întreținută corect, poate rămâne la fel, într-o stare perfectă, foarte mulți ani, fără probleme. Însă, executat incorrect, da, există și acest, această neplăcere, în care descoperim după prima spălare că mașina noastră este plină de holograme, acele mici zgrieturi uh, care apar în urma unui proces de corecție a lacului defectuos. Persoana care a executat procedeul nu a executat corect toți pașii pentru a îndepărta complet zgrieturile, iar uh, acele micro zgrieturi sunt astupate, să spunem, cu acei filări despre care vorbeam la început. Iar la prima spălare, când vom uh, aplica pe mașină o spumă activă, acele grăsimi vor cădea de pe mașină, vor aluneca, vor fi spălate de spuma respectivă și vor apărea zgârieturile noastre. Acela poate fi un caz, dar după cum am spus, un proces executat corect de corecție nu va lăsa niciun fel de zgârieturi în urmă. Haideți să trecem asta și pe tablă, poate în felul acesta vom înțelege mai ușor ce înseamnă corecția lacului. Avem aici prima linie care semnifică caroseria mașinii, da? Metalul, o să trecem caroserie. O să vă rog să-mi iertați scrisul urât. După care avem primul strat, care este de fapt primerul aplicat pe metal. Grosimea acestuia poate fi între 10 și 40 de microni, în funcție de perioada în care mașina a fost fabricată, model, marca și așa mai departe. Avem vopsea, următorul strat care poate fi între 15 și 40 de micro și avem ultimul strat care este lacul și cel mai gros strat între 40 și 100 de micro. Um, da, cred că o să trebuiască să modificăm puțin. Să vedem într-un colț aici. Lac 40 100 de microni. Ok, la fel vom face cu toate. Aceasta este suprafața pe care noi o putem observa, lacul. Ce e de desubt, mai putem vedea vopseaua eventual. Ce e de desubt, nu mai vedem. Zgârieturile. Încă o chestie pe care nu am făcut-o corect. Suprafața lacului nu va fi perfect dreaptă cum am desenat-o eu și va fi ceva de genul acesta și bineînțeles va avea zgârieturi. Acestea fiind zgârieturile
despre care vorbim. Putem observa aici, avem zgârieturi foarte, foarte superficiale, care vor ieși foarte ușor și cu o pastă medie. Avem zgârieturile mai adânci, care necesită o pastă abrazivă și avem cele mai adânci zgârieturi care trec de vopsea și ajung la primer, care nu vor putea fi îndepărtate în niciun fel. După cum spuneam, aceasta este suprafața lacului și avem aceste zgârieturi. Zgârieturile acestea vor fi îndepărtate complet prin procesul de corecție a lacului, fără această zgârietură. Aceasta nu va putea fi îndepărtată pentru că este prea adâncă, a trecut de vopsea și a ajuns la primer. Ok, în momentul când noi um, executăm procedeul de corecție, după cum spuneam, vom îndepărta toate zgârieturile care pot fi îndepărtate și vom îndrepta aproape la perfecțiune și suprafața lacului, astfel încât lumina noastră când va lovi suprafața lacului nu va mai fi absorbită de acele imperfecțiuni, suprafața fiind aproape perfect dreaptă, lumina se va reflecta imediat de acolo și acel efect de luciu și reflexie perfectă. Sper că am fost destul de clar și explicația a fost una simplă pe înțelesul tuturor, pentru că vreau ca acest clip să ajungă la consumatorul final, la client. Acesta trebuie să înțeleagă ce anume plătește și ce anume trebuie să primească. Dacă mergi la un detailer și îi ceri doar un luciu al mașinii, acesta poate merge cu un one step sau îți poate aplica direct un glaze sau o ceară pentru ca mașina să lucească. Dacă vrei o corecție a lacului, vrei ca zgârieturile să dispară cu adevărat, vei cere o corecție a lacului, iar din acesta, după cum spuneam mai devreme, se va îndepărta un strat super, super subțire, câțiva microni, practic, din lac, ceea ce va face ca zgârieturile să dispară complet. Practic se vor îndepărta, vom îndepărta un strat foarte fin de lac, iar zgârieturile vor dispărea. Asta a fost tot și pentru astăzi, sper că aceste informații v-au fost de folos. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta!